குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்எம்எம்எஸ் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் வினா விடைகள் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து இன்னைக்கு நம்ம தரம் சார்ந்த கணக்குகள் மற்றும் எண் எழுத்து அறிவை சோதித்தல் இந்த பேட்டர்ன் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் எக்ஸசைஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ்டீன் ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டாச்சு அதனுடைய லிங்க் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே செவன்டீன்த் ப்ராப்ளம்லேருந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ற ஆங்கில வார்த்தையில் ஒன்றாவது எழுத்து இரண்டாவது எழுத்துடனும் மூன்றாவது எழுத்து நான்காவது எழுத்துடனும் மாற்றி கொள்ளப்பட்டால் வலது புறத்திலிருந்து மூன்றாவதாக அமையும் எழுத்திற்கும் இடது புறத்திலிருந்து நான்காவதாக அமையும் எழுத்திற்கும் நடுவே அமையும் எழுத்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இஃப் த பொசிஷன் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் இன் த வேர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச்ட் ஆஸ் ஃபஸ்ட் வித் செகண்ட் third with fourth and so on which will be the midpoint letter between third from the right end and fourth from the left okay so institutions abdingra word vandu nama first eludhikrom i n s t i t u t i o n s appo institutions abdingra vaathila onravadhu eluthu vandu irandavadhu eluthudanum appo 1 2 edam maarudhu மூணு நாலும் இடம் மாறுது அப்போ மூணு இருக்கிற இடத்துல டீயும் நாலு இருக்கிற இடத்துல எஸும் வந்துடுது அப்போது மற்றது எல்லாமே அப்படியே இருக்குது இப்படியே இருந்தால் வலது புறத்திலிருந்து மூன்றாவதாக அமையும் எழுத்து ஸோ வலது புறத்திலிருந்து மூன்றாவதாக அமையும் எழுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட்லேருந்து ஓ இல்லையா ஸோ அதே போல் இடது புறத்திலிருந்து நான்காவது இடது புறத்திலிருந்து நான்காவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த அமையும் எழுத்துக்கும் நடுவே அமையும் எழுத்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நடுவுலன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஐடி யூடிஐ இருக்குது இங்கே ஐடி இங்கே டிஐ அப்போ சென்டரில் வரக்கூடியது வந்து U அப்படிங்கிற எழுத்து தான் இந்த இரண்டுக்குமே நடுவில் அமையக்கூடிய எழுத்து தென் நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன்த் கொஷின் கீழ்கண்ட தொடரில் மூன்று என்ற எண்ணை தொடர்ந்தும் ஏழு என்ற எண்ணை முன்னதாகவும் கொண்ட கொண்டு வராமலும் உள்ள ஐந்துகளின் எண்ணிக்கை அதாவது மூன்று என்ற எண்ணை தொடர்ந்தும் ஏழு என்ற எண்ணை முன்னதாகவும் முன்னாடி இருக்கக்கூடாது ஏழு கொண்டு வராமலும் உள்ள ஐந்துகளின் எண்ணி எவ்வளோ அஞ்சு இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி ஃபைவ்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் விச் ஆர் இமீடியட்லி ஃபாலோட் பை த்ரீ பட் நாட் இமீடியட்லி ப்ரொசீடட் பை செவன் ப்ரொசீடட் அதாவது மூனை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய எண்கள்லாம் பாருங்கள் என்ற எண் தொடரில் மூனை தொடர்ந்து அப்படின்னா பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஐந்து மூன்று அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் பக்கத்துலேயும் ஒரு ஐந்து மூன்று இருக்கு இல்லையா மூன்றை தொடர்ந்து அப்புறம் இங்கே ஒரு ஐந்து மூன்று தென் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஐந்து மூன்று ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஏழை முன்னதாக கொண்டு இல்லாமல் இருக்குது ஓகே அப்போ மொத்தம் வந்து எத்தனை முறை வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்திருக்கக்கூடிய ஐந்துகளின் எண்ணிக்கை வந்து நான்கு நான்கு ஐந்துகள் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துக்கு ஐந்தை தொடர்ந்து மூணு இருக்குது எல்லாமே ஐந்தை தொடர்ந்து மூணு இருக்குது பட் ஏழு வந்து இல்லாமல் இருக்குது ஓகே தென் நான் ஃபோர் டைம்ஸுங்கிறது தான் ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன்த் ஒன் பாருங்கள் கீழ்கண்ட தொடரில் எத்தனை முறை ஒன்று மூணு மற்றும் ஏழு சேர்ந்தும் ஏழு என்ற எண் நடுவிலும் ஒன்று மற்றும் மூன்று ஆகிய எண்கள் ஏழு என்ற எண்ணுக்கு ஏதேனும் ஒரு பக்கத்திலும் அமைந்திருக்கிறது In the following sequence of numbers, find out how many times 1, 3 and 7 have appeared together, 7 being in the middle and 1 and 3 on the either side of 7. That is, 1, 3, 7. If you have 3, you can see 7. If you have 7, you can see 7. 1, 3, 7. If you have 7, ஏழு என்ற எண்ணிற்கு ஏதாவது ஒரு பக்கத்துலேயும் வந்திருக்கலாம் அதாவது ஒன் செவன் த்ரீ செவன் ஒன் த்ரீ இந்த மாதிரி எப்படி வேணால் வந்திருக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஒன் செவன் த்ரீ இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு செவன் ஒன் த்ரீ இருக்குது அதுக்கடுத்தது ப அதுக்கு ஒட்டின மாதிரியே ஒரு த்ரீ ஒன் செவன் வருது தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன் த்ரீ செவன் அதாவது ஒன் த்ரீ செவன் அடுத்தது ஒன் செவன் த்ரீ எப்படி வேணால் வரலாம் அதாவது செவன் ஒன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஒன் ச ஒன் செவன் த்ரீ ஸோ இது மாதிரி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அப்போது ஐந்து முறை ஆப்ஷன் த்ரீ 
ஃபைவ் டைம்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி எயத் கொஷின் வந்து ஆங்கில எழுத்துக்கள் வரிசையாக எழுதப்பட்டுள்ளது ஆங்கில எழுத்துக்களின் வரிசையில் முதல் பாதி வலதுபுறம் இருந்து இடதுபுறமாக எழுதப்பட்டால் உன்னுடைய வலதுபுறத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது எழுத்திற்கு இடதுபுறமாக அமையும் ஐந்தாவது எழுத்து எது த ஆல்பெட் இன் த இங்கிலீஷ் ஆல்பெட்டிக்கல் சீரிஸ் ஆர் ரிட்டன் தென் If the first half of the alphabetical series is written in reverse order, which will be the fifth letter to the left of the thirteenth letter from your right? That's why we are going to go to ABCD. We are going to go to the first one. We are going to go to the first one. ஆங்கில எழுத்துக்களின் வரிசையில் முதல் பாதி வலதுபுறம் இருந்து இடதுபுறமாக எழுதப்பட்டால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ முதல் பாதிங்கிறது ஏபிசிடி எது வரைக்கு வரும் அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு லெட்டரில் முதல் பதிமூன்று லெட்டர் வந்து எழுத போகிறோம் இஎஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே கே எல் எம் வரைக்கும் வரும் இல்லையா ஸோ அடுத்தது என்ஓபி அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது முதல் பாதி சி இந்த முதல் பாதியை வந்து ரிவர்ஸில் எழுத போகிறோம் ஸோ இங்கிருந்து முதல் பாதியை வந்து வலதுபுறம் இருந்து இடதுபுறமாக எழுதுனா எம்எல்கேஜேஐஹெச்ஜிஎஃப் ஏடிசி பிஏ அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு எப்போ போல் என்ஓபி கியூஆர்எஸ்டின்னு அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ எழுதப்பட்டால் உன்னுடைய வலதுபுறத்திலிருந்து பதிமூன்றாவதாக எழுதின எழுத்துக்கு பது வலது லை ரைட்லேருந்து எழுதுனா இதுதான் தேர்ட்டீன்த் லெட்டர் இல்லையா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டினாக பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ வலதுபுறத்துலேருந்து வந்து கவுண்ட் பண்ணோன்னா தேர்ட்டீன்த் லெட்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே என்தான் இருக்கும் பதிமூன்றாவது இடத்துக்கு இடதுபுறமாக அமையும் இதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஐந்தாவது இடதுபுறமாக அமையும் ஐந்தாவது எழுத்து ஸோ வலதுபுறத்திலேருந்து கவுண்ட் பண்ணால் பதிமூணாவது லெட்டர் வந்து எண் ஸோ எண்ணிலிருந்து ஐந்தாவது எழுத்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இ அப்படிங்கிற எழுத்து வரும் ஸோ அப்போது இ இஸ் த ஆன்சர் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதோட வந்து தரம் சார்ந்த கணக்குகள் முடிஞ்சது அடுத்த பேட்டர்ன் வந்து வார்த்தைகளை பொருள்பட வரிசைப்படுத்துதல் லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதுதான் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்ய